，风里雨里，我在村口等你。Hello， 大家好，我是简小白，我现在呢是在甘肃甘南合作市的，我身后呢是这个华林乳品。这次呢，我们收到这个甘南合作社商务局的重农带货的这个邀请以后呢，我决定来到这里，来到这家企业。在我身边的这位美女呢，是姓丁啊，丁美女。今天呢，由她带我参观他们工厂，做一次溯源的一个调查。嗯。大家好，我叫丁姐，我今天带大家去参观咱们的这个华林乳品的文化展示大厅，包括咱们的这个车间车间啊，整个过程都是由我给大家详细的介绍到啊，大家跟随我的脚步往往里面走吧。走。它始建于一九九四年，啊，将近三十年的历史。华林这三十年来都在注重这个牦牛乳研究啊，这两面墙上陈列的是咱们三十年来的这个获得的一些奖项证书。咱们华林呢是获得了农业产业化重点这个龙头企业，也是咱们国家扶贫龙头企业，也是甘肃优秀的这个非公有制企业。而我们今天参观的这个工厂呢，也是国家级的三 A 级工业观光旅游景区。然后我们也是国家地方联合工程的研究中心，也是国家认定的这个企业技术中心，还有咱们的国家乳制品加工技术研发中心，还有包括咱们的食品营养与人类健康的顶尖技术中心都在咱们华林。我们。所在的工厂也是国家级的绿色工厂，这个是真有实力。<笑>你们觉得怎么样？这两项证书呢？这个是咱们的这个全国民族团结进步模范集体称号，因为我们每是一个民营企业，我们每年都会在这里给这个少数民族呃提供一个就业的岗位啊。像我们工厂上有回族、藏族，包括东乡族，还有壮族，很多的少数民族都在这里就业啊。而这边的这个证书呢，就是咱们的这个有国务院颁发的国家科技技术进步奖的二等奖项。在这个乳制品行业里面，我们也是唯一一家获得这个奖项证书的企业啊。这边就是陈列的是咱们的曲拉的这个整个生产之后带来的一些一系列的产品，包括咱们的药品里面的添加，食品里面的添加，这些都是原材料。对，原材料。这边就是咱们的这个产品啊，就是这一次我们要在直播间里可以看到的产品，包括咱们的全脂奶粉。全脂奶粉就是保留了牦牛奶里面所有的营养成分，而我们的所有的原料都来自于咱们的大草原。就是这边的牦牛。对，这边的牦牛奶。啊，来，大家跟随往这边看，我们详细的了解一下什么是牦牛奶。这边的这个是咱们维珍系列的婴幼儿配方奶粉，咱们工厂是生产这个婴幼儿配方奶粉的工厂，在很多工厂里面就有国家标准，它是生产婴幼儿配方奶粉是不能生产成人粉的，所以我们的成人粉都是以婴配粉的标准生产的，而且我们的这个。婴配粉呢，在二零二一年的时候就获得了质量大赛的金奖，这是咱们的婴配粉。还有我们所有的产品，就是从出生的孩子一直到老年，每个阶段都有，包括孕妈妈，包括儿童奶粉都有。这边就是咱们的这个休闲食品。休闲食品对休闲食品就是这个，小孩比较比较爱吃，就是偏重于咱们这个年轻人的一些食品，包括咱们的酥油茶。这个酥油茶也是一比一的还原了咱们藏区里面牧民煮的酥油茶，因为藏族人喜欢喝这个酥油茶，是因为他要生活在这个草原上，要高热量，提供高热量的东西。还有包括藏式奶茶，包括咱们这个小孩子特别爱吃的这些奶制品，原料都是来自于牦牛奶。这个是牦牛乳果腻奶酪块，奶酪块对。对，还有这个像奶贝，这个奶贝呢含奶量高达百分之四十，都是纯牦牛奶的。我们的原料都是纯牦牛奶。这个我爱，我爱吃，我在这边奶已经吃过了。<笑>这个就是咱们的冻干酸奶酥，嗯，藏区这边比较喜欢吃酸奶，但是酸奶的保质期比较短，嗯、所以我们用风干技术做了这个冻干酸奶酥，就是可以带走。就是它可以让很多的这个外地朋友可以在很远的地方就尝到我们藏区的这个酸奶，这个就是咱们这个牦牛奶收购的这样一个图片，就收购的牛奶都来自咱们牧民牧民手里面，对，都是牦牛奶。而且我们收购的第一步工作就开始检测它的酸度，就比如说有牛奶变质了，我们就不会收购，它一定是鲜奶，一定收购的是纯鲜奶的。这边呢是咱们的科技支撑，包括咱们参加的三十二项发明专利啊，包括参加的国家火炬。火炬计划的这些奖项证书啊，这边呢就是咱们这个社会责任，大家看到的这一边啊，因为咱们华林呢是
一直在收购的鲜奶和包括曲拉都来自于咱们牧民的手里。曲拉最早的时候就是一块二，上涨到现在的每公斤六十六元，都是我们收购加了牧民的收入。包括牦牛乳呢，从最初的这个七块钱涨到现在的十块钱一公斤，呃，六十多万人增收啊。这个牦牛乳产业带动了咱们五省、涉藏地区十一点九万农牧户。六十万余人增收，对，还有每年不低于百分之八的低保分红，对，低保分红，而且是咱们的牦牛乳产业对牧民群众的这个年均收入的贡献率已经达到了百分之四十五以上，就是咱们做的一些在牧区做的一些贡献。所以说，你买出去的每一份产品，不仅仅是对自己的一种肯定，你在牧区也是做了一份贡献，相当于这个是真可以。那我们现在去工厂去看一下咱们的这个产品的这个生产过程，参观一下咱们的工厂。咱们既然拿到了这个，就是这边合作市商务局的注重邀请啊，实地考察溯源，它的这些产品啊，出现在直播间卖的这些产品，它是实实在在能够反馈到当地的那些老百姓手里面的一个福利的，而不是说卖了就自己赚了就自己得。这也是为什么我一直做这个直播带货以来，我一直想要去做的这样一件事儿。我觉得这是一个非常很有意义的。这里就是咱们的,的生产车间，对，像大家能看到的，这个就是咱们的前处理车间，都是无菌的车间。无菌车间啊，对，全是中控操作啊，没有人工，就是我们把牛奶运输到这个前处理车间以后进行杀菌菌质。对，因为我们很多的这个牛奶来自于不同的牧区，每个牧区里面的牛吃到的这个草的营养成分是不一样的，我们要精心均质搅拌，把它做成一个标准化的牛奶，然后统一开始统一生产。这个呢是咱们牦牛乳和赫斯坦牛的这个营养成分对比表。人体不能产生的八种氨基酸，牦牛奶是自身带的，所以说别的牛奶里面，包括羊奶里面都是没有的。哇，这个车间挺大的。嗯。这么大的一个车间，对，这边车间就是浓缩车间，像咱们的这个牦牛奶运输到咱们的生产线上，大家可能会想到这个牦牛奶牛奶嘛，它保质期时间不长、啊，所以我们会把这个牛奶用高温的这个方式呢，把它百分之五十的水分蒸发掉，留了一个纯奶之后呢，喷成粉末状，粉末状之后可以提高它的保存时间。我们所有的产品都会取样留样，在这个地方留样，就是我们流放到市场上的每一个产品，我们都可以追溯的。它的生产源头，这边是咱们的这个整个的实验室，所有的这个产品检测都可以在咱们的实验室里完成。但是我们每年都会去啊，把我们的这个检验的这个呃、啊、成人品拿到咱们的这个研究院里面进行进一步的确认，是咱们检验的是否达到国家标准。这个是就是罐装的这个外包装，这个车间是杀菌车间，杀菌车间哈。对，外包装包装里面的残留物都会杀菌的，进行层层杀菌之后才可以进到生产车间里面。哦，嗯，这个车间挺大的。这这还是我们一部分，后面还有很多的这个生产车间，这个就是咱们的一个基本上的生产线。这个是游客也可以进来参观的。对，可以参观的。哦，也就是说，嗯、我来这儿玩，你们这个工厂，对，这些里面都可以来参观。都是开放的，嗯。那这边呢，就是咱们的这个生产的这个粉仓，就是我们把牛奶喷成粉末状之后，运输到这个粉仓里面，开始打包包装。我们的这个车间是十万级的这个洁净车间，就是在国家标准上，十万级的洁净车间就是可以生产药品。我们是以药品的这个标准来生产食品的，所以我们的工作人员进入这个呃仓内都是要穿防护服的。呃，这个是对成品库，所有的产品生产出来之后都会在这里待检，就是我们生产出来产品之后打包好之后还要待检。在这个地方，我们等待待检，待检合格之后，从这里开始呃发货发货出去。对，我现在进去拍几组镜头，因为实地参观的话，我们还是要进去了解一下里面的一个流程以及它工作环境哦，都给大家详细的剖解一下。嘿，我穿上这个，像什么？给大家看一看我们真真实实来到实地溯源的这么一个真实的过程。我不知道我穿上这一身在镜头面前是什么样子啊<笑>！我现在看到他们正在装填什么东西，我先拍几手镜头看一下。Hello，Hello， hello, 你们好，我想问一下，这是在操作什么呀？嗯，我们在清洗那个实验器具。嗯，清洗实验器具。嗯，这是在做什么呀？反式。反式。嗯，你们是要拍视频吗？对对对。出击采访
。这反思是什么呀？能帮我解释一下一下吗？里面测出的一个指标。测里面的一个指标，这个是提取的什么？脂肪酸的。脂肪酸这些。嗯。哦、oh,。我必须得到每一个地方，我都要亲自看了，然后我才放心把这些产品交给你们。我想问一下，这是在做什么呀？测乳糖，对对，测乳糖是为了干什么？有没有含量过高？有没有含量过高的？哦，这个抽取的是每一份产品的里面的乳糖，对，那个指标来进行检测是吧？对对对。哦，这样哈，它这个实验室呢，就是把那个牛奶那些乳制品所有的那些东西，然后提取出来检测，看有没有超标啊，达不达标啊这些。这个实验室的作用就是在这里。我这一次呢来到这边实地考察过后呢，我才有底气把这些产品放心的呃带给你们。咱们这一次工厂溯源呢结束了，非常感谢丁美女带我邀请参观这个。这个月的九月二十四号上午的八点钟啊，咱们准时开启直播，在咱们的直播间不见不散。参观完工厂，我心里就更加有底了。为了清楚价格上的差异，我又来到线下实体店和各大超市做了比价。才发现带货的价格是真的优惠太多了。